அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கான தை மாத ராசி பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் தை மாதம் சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார் வடக்கு திசை நோக்கி தனது பயணத்தை இந்த மாதத்திலிருந்து தான் சூரியன் தொடங்குகிறார் ஜோதிடவியலில் தை மாதம் பத்தாவது மாதமாக கூறப்படுகிறது சூரியன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிப்பது தை மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனை மகர மாதம் என்றும் அழைப்பார்கள் மகரத்திற்குள் சூரியன் நுழைவதே மகர மாதம் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள் உத்திராடம் சிறந்த நட்சத்திரம் உத்திராடத்தில் பிள்ளையும் ஊர் எல்லையில் கொள்ளையும் என்பது பழமொழி அதாவது உத்திராடத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் உடனடியாக அவர்களுக்கு அருகிலேயே நிலம் வீடு அல்லது விலை நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும் எனவே உத்திராடத்தின் ராசியான மகரத்தில் சூரியன் நுழைவது வெகு சிறப்பான ஒன்றாகும் தை மாதம் பல்வேறு விரத நாட்கள் வருகின்றன தை வெள்ளி தை அமாவாசை தை பூசம் ரத சப்தமி பீஷ்ம அஷ்டமி என பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த நாட்கள் தை மாதத்தில் வருகின்றன உத்தராயண புண்ணிய காலம் தை முதல் தேதி முதல் தொடங்குகிறது தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆகிய ஆறு மாதங்களும் உத்தராயண புண்ணிய காலம் என்றும் தேவர்களின் பகல் காலம் ஆகும் இந்த மாதங்களில் நிறைய சுப காரியங்களை செய்யலாம் ரத சப்தமி என்பது தை மாதத்தின் வளர்பிறையில் வரும் சப்தமி திதி இந்த நாளில்தான் சூரியன் தனது வடக்கு நோக்கிய பயணத்தை தொடங்குகிறார் இந்நாளில் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி தீபமேற்றி சூரிய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் அன்றைய தினத்தில் தங்களால் இயன்ற தானங்களை செய்யலாம் இந்த நாளில் விரதமிருந்து சூரியனை வழிபட ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் செல்வம் செல்வாக்கு அதிகமாகும் பகைவர்களை வெல்லும் சக்தி கிடைக்கும் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம் தை மாத தொடக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் சூரியன் புதன் மகரம் ராசியில் சஞ்சரிக்கின்றனர் மிதுன ராசியில் ராகு தனுசு ராசியில் சனி கேது குரு விருச்சகத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாய் கும்பத்தில் சுக்கிரன் என கிரகங்களின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளது தை மாதம் கிரகங்களின் பயிற்சியை பார்த்தால் தை பத்தாம் தேதி சனி பகவான் மகரம் ராசிக்கு இடம் மாறுகிறார் பதினாறாம் தேதி கும்பத்திற்கு இடம் மாறுகிறார் தை பத்தொன்பதாம் தேதி மீனம் ராசிக்கு சுக்கிரன் இடம் மாறுகிறார் தை இருபத்தி நான்காம் தேதி செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு இடம் மாறி அங்கு சஞ்சரிக்கும் குரு கேதுவுடன் கூட்டணி சேர்கிறார் தை மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றை பொறுத்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் வருமானம் எப்படி இருக்கும் வேலைவாய்ப்பு எப்படி இருக்கும் திருமணம் கைகூடி வருமா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுமா என்று பார்க்கலாம் மகர ராசி நேர்களே மகரம் ராசியில் சூரியன் புதன் விரயஸ்தானத்தில் கேது குரு சனி இரண்டாம் வீட்டில் சுக்கிரன் ஆறாம் வீட்டில் ராகு லாபஸ்தானத்தில் செவ்வாய் என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன சனி பகவான் பத்தாம் தேதிக்கு மேல் உங்க ராசியில் உள்ள சூரியனோடு இணைகிறார் புதன் பதினாறாம் தேதி இரண்டாம் வீட்டிற்கு நகர்கிறார் பத்தொன்பதாம் தேதி சுக்கிரன் மூன்றாம் வீட்டிற்கு செல்வது சிறப்பு லாபஸ்தானத்தில் உள்ள செவ்வாய் மாத இறுதியில் உங்க ராசிக்கு விரைய ஸ்தானத்திற்கு வந்து குரு கேதுவுடன் இணைகிறார் உங்க ராசியில் சஞ்சரிக்கும் சூரியன் புதனால் புது ஆதிபத்திய யோகம் கிடைக்கிறது குடும்பத்திலிருந்து வந்த கஷ்டங்கள் நீங்கி வெளிச்சம் பிறக்கும் முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த மாற்றமாக அமைந்துள்ளது திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் தேடி வரும் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் வீட்டில் உள்ள சுக்கிரனால் முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும் வீடு மாற்றம் ஏற்படும் வேலையில் இடமாற்றம் ஏற்படும் சனியும் உங்க ராசியில் சூரியனுடன் இணைவதால் திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும் 
எதிர்பாராத வகையில் பண வரவு கிடைக்கும் குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பண கஷ்டம் குழந்தைகளினால் ஏற்பட்ட மன கஷ்டம் நீங்கும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வரும் நல்ல வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தொழில் மாற்றம் இடமாற்றம் நல்லதாகவே அமையும் நட்பு வட்டாரத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க வார்த்தைகளை விட வேண்டாம் தொழில் சிறப்பாக இருக்கும் தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டங்கள் நீங்கும் மாணவர்களுக்கு படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் குடும்பஸ்தானத்தில் உள்ள சுக்கிரன் பண வரவை தருவார் வீட்டிற்கு தேவையான ஆடம்பர பொருட்களை வாங்குவீர்கள் பெண்களுக்கு நகைகள் ஆடை ஆபரணங்கள் சேரும் இந்த மாதம் நடக்க போகும் சனி பயிற்சியில் சனி பகவான் உங்கள் ராசியில் அமரப்போகிறார் சங்கடங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதிலிருந்து வெளிவருவதற்கான தீர்வினையும் சனி பகவானே தந்துவிடுவார் பிரச்சனைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள உங்களின் தன்னம்பிக்கை உயரும் மாணவர்கள் பெற்றோரின் சொல்படி கேட்டு நடப்பது நல்லது திருமண பேச்சில் சில தடைகள் ஏற்படும் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் சக ஊழியர்களை அனுசரித்து செல்ல வேண்டும் சிலருக்கு வேலையை இழப்பதற்கு கூட வாய்ப்புகள் உள்ளது வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்கள் அதிக ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டால் மட்டுமே வேலை கிடைக்கும் சொந்த தொழிலில் எந்த ஒரு புதிய முயற்சியையும் எடுக்க வேண்டாம் உங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தில் அதிக கவனம் தேவை உங்க ராசியில் சுக்கிரன் தன வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் சந்திரன் ரண ருணஸ்தானத்தில் ராகு லாபஸ்தானத்தில் செவ்வாய் அயன சயன போகஸ்தானத்தில் சூரியன் புதன் குரு சனி கேது என கிரகங்கள் வளம் வருகின்றன இந்த மாதம் பண வரவுகள் ஏற்ற இரக்கமாக இருந்தாலும் செலவுகள் கட்டுக்குள் இருக்கும் பேச்சில் நிதானத்தை கடைபிடிப்பதும் உற்றார் உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வதும் மிகவும் சிறப்பு இந்த மாதம் எதிலும் கூடுதல் கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது வீண் அலைச்சல் காரிய தாமதம் உண்டாகலாம் குடும்பத்தில் அமைதி ஏற்படும் லாப நஷ்டங்களையும் அறிந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்படுவீர்கள் மன குழப்பம் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் இந்த மாதம் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகளையும் காரிய வெற்றியையும் வந்து சேரும் மற்றவர்களிடம் பழகும் போது கவனமாக இருப்பது நல்லது சமூகத்தில் கௌரவம் அந்தஸ்து அதிகரிக்கும் தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான பணிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி அவற்றை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள் வியாபாரம் தொடர்பான பயணங்கள் லாபம் தருவதாக இருக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மேலதிகாரிகள் கொடுத்த வேலைகளை கவனமாக செய்து முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள் செயல் திறமை அதிகரிக்கும் சனி பகவான் ராசிநாதனாக கொண்ட மகர ராசிக்கு சுக்கிரனின் சஞ்சாரம் மிகப்பெரிய பலன்கள் கொடுக்க கூடியதாக இருக்கும் எப்போது தேவையோ அப்போது உங்களுக்கான விஷயங்கள் நடந்தேறும் குடும்பத்தில் நேர்மறை எண்ணங்களோடு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய வெற்றி உண்டாகும் அருமையான காலகட்டம் வரவுள்ளது ஆரோக்கிய பிரச்சனை தீர்ந்து நிம்மதி தரும் குழந்தைகளுக்கு யோகம் உண்டாகும் தொழில் உத்தியோகத்தில் பிரச்சனைகள் தீரும் லாபம் அதிகரிக்கும் உங்களின் முடிவுக்கு மற்றவர்கள் செவி சாய்ப்பார்கள் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய வீடு மனை பாக்கியம் உண்டாகும் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு குழப்பங்கள் தீரும் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும் மகர ராசி நேர்களுக்கான தத பரிகாரங்கள் தினசரி விநாயகர் வழிபாடு நன் அள்ளி தரும் சனிக்கிழமைகளில் ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது கஷ்டங்களை போக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் ராகு காலத்தில் துர்க்கை அம்மனுக்கு விளக்கு ஏற்றுவது நன்மை தரும் உங்களால் முடிந்தால் வயது முதியவர்களுக்கு உதவி செய்யலாம் மகர ராசி நேர்கள் இந்த தை மாதத்தில் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் துர்க்கை அம்மன் உங்களுக்கான அதிர்ஷ்ட தினங்கள் ஏழு எட்டு சந்திராஷ்டம தினங்கள் பதினான்கு பதினைந்து மகர ராசி நேர்களுக்கான தை மாத அதிர்ஷ்ட கிழமைகள் புதன் வெள்ளி என்ன நேர்களை உங்கள் ராசிக்கான தை மாத ராசி பலனை இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி